সুপ্রিয় টেলি শিক্ষার্থী রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমি টেলি কোচিং এ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মিটাল জুবেদ আমাদের সর্বশেষ লেকচার যদিও অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আমরা আজকে ঠিক তারপর থেকেই শুরু করছি আমাদের আজকের লেকচার আমাদের গত লেকচারে আমরা গাণিতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম সিম্পল হারমোনিক মোশনের চলুন আজকে ঠিক তারপর থেকেই শুরু করা যাক আমাদের গত লেকচারে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ওয়ান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে দ্বিতীয় নম্বর নিয়ে আলোচনা করছিলাম চলুন চলে যাওয়া যাক সেই অংশে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় প্রবলেমের সাথে প্রথম প্রবলেমের সিমিলারিটি ছিল শুধুমাত্র বাড়তি যে অংশটুকু সেটি হচ্ছে এই তিন নম্বর পার্ট যে ফেস ডিফারেন্স বিটুইন টু পজিশনস অফ দ্য পার্টিক্যাল ফিফটিন সেকেন্ডস অ্যাপার মানে পনেরো সেকেন্ড আগে আর পনেরো সেকেন্ড পরে তাদের ফেস ডিফারেন্সটা দুটো পজিশনের ফেস ডিফারেন্স কত সেটা বের করার জন্য আমরা দেবের করতে হবে থ্রিটা জিরো যখন সময় টিকাল টু জিরো এবং থ্রিটা ফিফটিন যখন টিকাল টু ফিফটিন সেকেন্ড এই দুটো আমাদেরকে বের করতে হবে দ্যাট মিনস এখানে যে থ্রিটা আমরা বের করেছি থ্রিটা এগুলো ফাইভ সেকেন্ডে সেটা আমাদেরকে ফাইভের জায়গায় একবার জিরো বসাতে হবে একবার ফিফটিন বসাতে হবে যদি থ্রিটা পাবো বাই বাই সাতটিন যদি জিরো বসে তাহলে এখানে আসলে পাবো বাই বাই সিক্স রেডিয়াম থ্রিটা জিরো এবং থ্রিটা ফিফটিন পাবো যখন আমরা এখানে বসাবো তখন সেভেন ফাইভ বাই সিক্স রেডিয়াম পাবো সো এই দুটোর ডিফারেন্স আমরা বের করবো কী করে পাই বাই সেভেন ফাইভ বাই সিক্স মাইনাস সেভেন ফাইভ বাই সিক্স মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স তাহলে এটা বেসিক্যালি হবে পাই রেডিয়ান্স বা একশো আশি ডিগ্রি সো ফেস ডিফারেন্স হবে একশো আশি ডিগ্রি বা পাই রেডিয়ান্স এটাই হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর প্রবলেমের সলিউশন তিন নম্বর প্রবলেমে কি আছে যে ডিসপ্লেসমেন্টের সমীকরণ দেওয়া আছে ওয়াই কার্ড টু টুয়েলভ সাইন টু বাই টি বাই টেন প্লাস ফাইভ বাই ফোর তার মানে এখানে আমরা যদি আইডিয়াল সমীকরণের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি যে ওমেগা হলো আমরা এখানে পাচ্ছি হলো টু বাই বাই টেন এবং আলফার মান হচ্ছে বাই বাই ফোর এবং অ্যাম্পলিটিউডের মান হচ্ছে টুয়েলভ তো ওয়াই কার্ড টু টুয়েলভ সাইন টু বাই বাই টু বাই টি বাই টেন প্লাস ফাইভ বাই ফোর এখান থেকে আমরা কম্পেয়ার করে আমাদের যে ডিসপ্লেসমেন্টের সমীকরণ ওয়াই কার্ড এর সাইন ওমেগা টেন প্লাস আলফা সেটির সাথে যদি তুলনা করি তাহলে আমরা পাচ্ছি যে অ্যাম্পলিটিউড এর মান বারো টি বাদে বাকি অংশটুকু হচ্ছে ওমেগা সো টি বাদে বাকি যে অংশটুকু আছে টু পাই বাই টেন সেটি হচ্ছে ওমেগা এবং আলফা হচ্ছে পাই বাই ফোর সো সেখান থেকে আমরা ওমেগার মান টু পাই বাই টেন সেখান থেকে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে পারি এনি কল টু আমরা জানি ওমেগা ভাগ টু পাই সো সেই জায়গা থেকে আমরা এম এর মান বা ফ্রিকুয়েন্সির মান বের করলাম পয়েন্ট ওয়ান হার্স কারণ এখানে ওমেগার সমান টু পাই বাই টেন ডিভাইড বাই টু পাই সো টু পাই বাই টেন ইন্টু টু পাই উল্টে দিলে আমরা ওয়ান বাই টু পাই পাচ্ছি টু পাই কেটে গেল ওয়ান বাই টেন সো জিরো পয়েন্ট ওয়ান হার্স সো ইপোক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইপোকটা হলো পাই পাই ফোর তাহলে ইপোক হচ্ছে পাই বাই ফোর সো আমাদের এখানে কিন্তু বের করতে বলা হয়েছিল অ্যাম্পলিটিউড সো কম্পেয়ার করি আমরা পেয়ে গেলাম যে অ্যাম্পলিটিউডের মান হচ্ছে টুয়েলভ সো টুয়েলভ ইউনিটস আচ্ছা নেক্সটে বলা আছে ফ্রিকুয়েন্সি আমরা ফ্রিকুয়েন্সি পেলাম পয়েন্ট ওয়ান হার্ড সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে এখানে ছিল ইপোক ইপোক আমরা পেলাম আলফা সমান পাই পাই ফোর কম্পেয়ার করেই পেয়ে গেলাম সো তিনটা পার্ট আমাদের হয়ে গেল নেক্সট পার্ট হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়ায়ের মান বের করা যখন টি এর মান ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড সো আমরা এই সমীকরণে যদি বোস মানগুলো রিপ্লেস করি যেমন ওয়াই কল টু টুয়েলভ সাইন টু পাই টি বাই টেন প্লাস ফাইভ বাই ফোর যেখানে টি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সো এই জায়গাটায় মান বসালে আমরা একটা এই পুরো অংশটা একটা পার্টিকুলার মান পাবো সাইন ক্যালকুলেটারে চাপ চাপলে আমরা সেটার একটা মান পাবো এবং তার সাথে টুয়েলভ গুণ দিয়ে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট পেয়ে যাবো সো আমরা জাস্ট যখন টি কাল টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড টি এর মান রিপ্লেস করলাম ওই সমীকরণে তাহলে সেখান থেকে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়ায়ের মান পেলাম ঠিক একইভাবে পরবর্তীতে বলছে ভেলোসিটি বের করতে হবে আমরা জানি যে যখন ডিসপ্লেসমেন্ট বা স্মরণকে সময়ের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় একবার তখন পাই ভেলোসিটি সো আমাদের যে ডিসপ্লেসমেন্টের সমীকরণ ওয়াই কাল টু টুয়েলভ সাইন টু বাই টি বাই টেন প্লাস বাই বাই ফোর আছে সেটিকে যদি আমরা একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা পাবো ভেলোসিটি একইভাবে অ্যাক্সেলারেশন যদি বের করতে হয় তাহলে সেটিকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এবং ভেলোসিটি যখন বের করবো তখন ভেলোসিটির সমীকরণের টি এর মান বসাবো টু পয়েন্ট ফাইভ যখন অ্যাক্সেলারেশন বের করবো তখন অ্যাক্সেলারেশনের সমীকরণ টি কাল টু ফাইভ সেকেন্ড বসাবো তার মানে আমাদেরকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে একবার ডিফারেন্সি
আমরা জানি যে ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়াই যেটা সেটা হলো যে আমাদের ভেলোসিটির সমীকরণ হচ্ছে এ ওমেগা কস ওমেগাটে প্লাস আলফা তাহলে ওমেগার মান বসায় আমরা সো সেই জায়গাটাই আমরা এখানে পেলাম ওমেগার মান হচ্ছে টু পাই বাই টেন সো আমরা যে ডিসপ্লেসমেন্টের আইডিয়াল সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই কাল টু এসআই ওমেগাটে প্লাস আলফা সো এটাকে যখন একবার ডিফারেন্সিয়েশন করবো তখন ভেলোসিটি পাব সো ভেলোসিটিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিওয়াই বাই ডিটি কল টু এ ওমেগা কস ওমেগাটে প্লাস আলফা এবং অ্যাকসেলারেশন হচ্ছে মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগাটি প্লাস আলফা এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগাটি প্লাস আলফা এটা হচ্ছে অ্যাকসেলারেশন বা তরণের সমীকরণ এবং ডিওয়াই বাই ডিটি হচ্ছে এ ওমেগা কস ওমেগাটি প্লাস আলফা এটা হচ্ছে ভেলোসিটির সমীকরণ সো এই সমীকরণে ওমেগার মান হচ্ছে টু পাই বাই টেন এবং সময় টি কল টু টু পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড বসালে আমরা পাবো ভেলোসিটির মান সো ভেলোসিটির মান আমরা এখানে পেলাম সো এখানে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে বোঝাই যে আমাদের ভেলোসিটি ডিক হবে টুয়ার্ডস দ্য মেন পজিশন যখন তরণ নেগেটিভ হবে তখন আমরা বলবো যে তরণের ডিরেকশান বা দিক হবে টুয়ার্ডস দ্য মেন পজিশান অথবা ভেলোসিটি যখন নেগেটিভ আসবে তখন সেটি নির্দেশ করে যে ভেলোসিটির ডিরেকশানটা হবে টুয়ার্স দ্য মেন পজিশন স্থির অবস্থান অর্থাৎ মেন পজিশন অফ রেস্ট অর্থাৎ স্থির অবস্থায় বস্তুর যে গড় অবস্থান সেই অবস্থান অভিমুখী যদি হয় বেগের দিক তাহলে নেগেটিভ মান পাওয়া যায় একইভাবে তরণের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য সো পরবর্তীতে আমরা যখন তরণ বের করলাম তখন আমরা তরণের যে সমীকরণ যে অ্যাক্সেলারেশন এ মানে অ্যাক্সেলারেশন ডিসকার ওয়াই ভাগ ডিটি স্কোয়ার সমান মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা প্লাস আলফা সেখানে আমরা ওমেগা এবং টি এর মান বসলাম অ্যাক্সেলারেশন বের করতে বলা হয়েছে যখন টি কল টু পাঁচ সেকেন্ড সো আমরা সময় টি কল টু ফাইভ সেকেন্ড এবং ওমেগার মান টু ফাইভ বাই টেন সেটি রিপ্লেস করে আমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এই মানটি বের করলাম পরবর্তী প্রশ্ন দেওয়া আছে যে ফর এ পার্টিক্যাল ভাইব্রেটিং স্যাম্পল হারমোনিক্যালি দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ এইট সেন্টিমিটার অ্যাট দ্য ইনস্ট্যান্ট দ্য ভেলোসিটি ইজ সিক্স সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট সিক্স সেন্টিমিটার অ্যাট দ্য ইনস্ট্যান্ট দ্য ভেলোসিটি ইজ এইট সেন্টিমিটার সো এখানে দুটো পয়েন্ট বলেছে যখন ডিসপ্লেসমেন্ট আট সেন্টিমিটার তখন তাৎক্ষণিক বেগ ছয় সেন্টিমিটার মানে ওই মুহূর্তে বেগটা হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার যখন ডিসপ্লেসমেন্ট ছয় সেন্টিমিটার তখন বেগ হচ্ছে আট সেন্টিমিটার সেক্ষেত্রে অ্যাম্পলিচিওর ফ্রিকুয়েন্সি এবং টাইম পিরিয়ড টি এর মান বের করতে হবে সো দুটো ডিসপ্লেসমেন্ট দেওয়া আছে ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু যখন ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ ডিসপ্লেসমেন্ট যখন আট সেন্টিমিটার দ্যাট মিনস ওয়াই ওয়ানটা হচ্ছে আট সেন্টিমিটার ডিসপ্লেসমেন্ট ছয় সেন্টিমিটার মানে ওয়াই টু হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার সো প্রথম ক্ষেত্রে ডিসপ্লেসমেন্ট আট সেন্টিমিটার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ডিসপ্লেসমেন্ট ছয় সেন্টিমিটার প্রথম ক্ষেত্রে বেগের মান হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেগের মান হচ্ছে আট সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেগের মান হচ্ছে আট সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড সো এটা হচ্ছে আমাদের বেগের সমীকরণ যে বেগ ভি ইকুয়াল টু ওমেগা রুট অভার এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা জানি যা ভেলোসিটি অফ এ পার্টিক্যাল এক্সিকিউটিভ সিম্পল হারমোনিকালি বা সরছন্দিত গতিতে বা সরছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দিত হয় এমন কোনো কণার বেগের সমীকরণ ভি ইকুয়াল টু ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যেখানে ওমেগা হলো অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি এ হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড এবং ওয়াই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট এবং ভিটা হচ্ছে ভেলোসিটি সো আমাদের আইডিয়াল যে সমীকরণ ভি কল টু ওমেগা রুট অভার এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়াই আছে সো ওমেগা বা কৌনিক বেগের মান যদি থাকতো তাহলে আমরা এখানে মান বসিয়ে রিপ্লেস করে আমরা মান ক্যালকুলেট করতে পারতাম বাট আমাদের ক্যালকুলেটেশন করতে হবে অ্যাম্পলিচিউড এর মান ফ্রিকুয়েন্সির মান এবং টাইম পিরিয়ডের মান সো ফ্রিকুয়েন্সির মান এবং অ্যাম্পলিচিউটের মান এই দুটো আনমোন সো আমাদেরকে দুটো সমীকরণ বানাতে হবে যেমন প্রথম ক্ষেত্রে বলা আছে যে ভেলোসিটির মান ছয় তো ডিসপ্লেসমেন্টের মান হচ্ছে আট সো সেখান থেকে আমরা এই সমীকরণটি বানালাম যে ভি ওয়ানের মান ছয় রিপ্লেস করলাম ওয়াই ওয়ানের মান আট রিপ্লেস করলাম মাথার পর স্কোয়ার ছিল স্কোয়ার দিলাম এই ক্ষেত্রে আমরা পেলাম সিক্স ইকল টু ওমেগা রুট অফ এ স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি ফোর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভি টুর মান আট তখন আমরা পেলাম এই সমীকরণ এইট ইকল টু ওমেগা রুট অফ এ স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স সো যদি ইকুয়েশন টু কে এই দ্বিতীয় ইকুয়েশন কে যদি আমরা মানে দুটো ইকুয়েশন যেমন এটা হলো আট এই সমীকরণকে যদি বর্গ করি তাহলে হবে কত চৌষট্টি ইকুয়াল টু ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স রুটটাকে ওঠানোর জন্য সো এই সমীকরণটা হলো চৌষট্টি বাম পাশে আর ডান পাশে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স সাথে ওমেগা স্কোয়ার আর এই
square into a square minus 64 তাহলে আমরা যদি এই দুই নম্বর সমীকরণকে এখন এক নম্বর সমীকরণ দুই নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ 64 টি কে যদি 36 তে ভাগ করি তাহলে এই পাশে ওমেগা স্কয়ার ইনটু a স্কয়ার মাইনাস 36 কে ওমেগা স্কয়ার ইনটু a স্কয়ার মাইনাস 36 কে ওমেগা স্কয়ার ইনটু a স্কয়ার মাইনাস 64 দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ওমেগা স্কয়ার ওমেগা স্কয়ার উপর নিচে কাটাকাটি হয়ে শুধুমাত্র থাকলো এই অংশটুকু a স্কয়ার মাইনাস 36 ডিভাইডেড বাই a স্কয়ার মাইনাস 64 यार एक है ना 64 by 36 ताल हमने जो देखा ना आरारी गुन कोड दी था इस 64 दी जो दी हमने a स्क्वायर के गुन कोडी ताल 64 a स्क्वायर 64 दी जो दी 64 के गुन कोडी ताल 4000 शेयर नोबे जो है तो शामने माइनस चिला अतः माइनस इटा आरारी गुन कोड लम चोर छोटी शात है a स्क्वायर माइनस 64 के एर पड़े 36 दी जो दी a स्क्वायर के गुन कोडी ताल 36 a स्क्वायर आर 36 आर 36 गुन होए आशे 1000 दूसरों छह नो बोई ये तो शाम नेक्टा माइनस आस्ते आता है विकन नेक्टा माइनस आवे ताहुले एर पड़े हैं हम रजेट को उठते पड़े जे जे तो a स्क्वायर हम रे a स्क्वायर गुलो के एक पर्शन ही ताले छोटी शेष कर के बाम पर्शन नेक्टा माइनस छोटी शेष a स्क्वायर आर ए पर्शन माइनस चार दस छियानो बे के जो दिन पर्शन नेक्टा चार এখান থেকে আমরা a স্কয়ার বিয়োগ করতে পারি যে 64টা a স্কয়ার থেকে যদি 36টা a স্কয়ার বিয়োগ হয় তাহলে 28টা a স্কয়ার থাকে এবং এখানে 4096 থেকে 1296 বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি 2800 সো আর a স্কয়ারের সাথে যেহেতু 28 গুণাকার আছে সমীকরণ এর পাশে গেলে 28 দিয়ে ভাগ হবে সো a স্কয়ারের মান পেলাম 100 সো আমরা যদি রুট করি তাহলে এর মান পেলাম 10 সেমি তাহলে আমরা প্রথম যে ক্যালকুলেশন করতে বলা হয়েছে অ্যাম্পলিটিউড সেটি আমরা এখানে বের করলাম যে অ্যাম্পলিটিউডের মান হচ্ছে 10 সেমি এখন আমরা যে কোনো সমীকরণ এক নম্বর কিংবা দুই নম্বরে যদি মানটা বসিয়ে দিই বা স্কয়ার করার পর মান বসে যেমন এখানে যদি বসে তাহলে 36 ইকুয়াল টু ওমেগা গাই স্কয়ার ইনটু এ স্কয়ার মাইনাস 64 তাহলে সেই জায়গাটাই আমরা যদি বসে যেমন এখানে 6 ইকুয়াল টু ওমেগা আমাদের ফলাফল ছিল এরকম 6 ইকুয়াল টু ওমেগা √a² স্কয়ার মাইনাস 64 এর মান পেলাম 10 তাহলে সেই মানটা যদি আমরা এখানে রিপ্লেস করি যে 6 ইকুয়াল টু অর্থাৎ এক নং সমীকরণে এর মান বসিয়ে আমরা পেলাম 6 ইকুয়াল টু ওমেগা √10² স্কয়ার মাইনাস 64 100 থেকে 64 বাদ দিলে 36 36 কে রুট করলে হয় 6 তাহলে এখানে পেলাম 6 ওমেগা ইকুয়াল টু 6 তাহলে ওমেগা এর সমান আমরা পেলাম 6 বাই 6 1 রেডিয়ান পার সেকেন্ড সো ফ্রিকোয়েন্সি এর সমান ওমেগা ডিভাইডেড বাই 2 পাই অতএব ওমেগা এর মান যেহেতু 1 ডিভাইডেড বাই 2 পাই হার্জ সো ফ্রিকোয়েন্সি এর এর মান পেলাম 1 বাই 2 পাই হার্জ এবং টাইম ফ্রি অর টি এর মান আমরা জানি ফ্রিকোয়েন্সির রিভার্স অর্থাৎ t इक्वल टू 1 बाय n n এর মান হচ্ছে 1 বাই 2 পাই সো 1 বাই 2 পাই যেহেতু 1 এর সাথে ভাগাকার আছে এটাকে যদি গুণাকারে লিখতে চাই তাহলে 2 পাই উপরে উঠবে এবং 1 নিচে যাবে 2 পাই এর সাথে 1 গুণ হয় 2 পাই হয় তাহলে আমরা পেলাম টাইম পিরিয়ড t এর মান হলো 2 পাই সেকেন্ড তো এই হচ্ছে সব মিলিয়ে আমাদের দ্বিতীয় ক্যালকুলেশন সো এই জায়গাটাই আমরা বেশ কিছু জিনিস লক্ষ্য করলাম যে আমাদের সিম্পল হারমোনিক মোশন বা সিম্পল হারমোনিক ভাইব্রেশনে ভাইব্রেট হওয়া কোন পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্টের আইডিয়াল সমীকরণ হচ্ছে y a sin omega t alpha এবং বেগের সমীকরণ হচ্ছে a omega cos omega t alpha এবং অ্যাক্সেলারেশনের সূত্র হচ্ছে a omega square sin omega t alpha এবং এছাড়াও আছে v omega root of a square minus y square এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে এবং টাইম পিরিয়ড t 1 n ফ্রিকোয়েন্সি n omega ভাগ 2 pi এই সূত্রগুলো মুখস্থ থাকলে আপনার আজকের অঙ্কগুলো বুঝতে সামন্যতম কষ্ট হওয়ার কথা নয় কারণ গাণিতিক সমস্যাগুলো এই অধ্যায়ের সিম্পল হারমোনিক মোশন অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলো কম্পারেটিভলি বেশ সহজ সো আমরা এখানে খুব বেশি সময় ব্যয় করব না আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোর দিকে জোর দেব কারণ ওয়েব অসিলেশন এন্ড সাউন্ড এই পার্ট থেকে 40 মার্ক উত্তর করা সম্ভব এবং প্রশ্ন যত কঠিনই হোক ওয়েব অসিলেশন এন্ড সাউন্ড পার্টের প্রশ্নগুলো সাধারণত সহজ হয়ে থাকে शेदिक विवेचन नहीं, आमादेर के माथे रेखे ए ही पार्टी रो पड़े, शुरू थे के जोड़ी था। शेजू में मुल्तो आमरा पदत्थ बिगन बफ ए माय फिजिक्स कोर्सर चार्टी पार्टर में थे, ए ही पार्टी थे आमादेर टेली कोचिंग शुरू करा ची, या कि भावे आमादेर एकेडमी रॉयल इंजीनियरिंग एकेडमी लेक्चर गुलो तो আপনি কোচিং করতে আগ্রহী তাহলে চলে আসুন রাজশাহীতে আপনার জন্য সুন্দর ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা আছে সুন্দর একাডেমিক পরিবেশ আছে বড় লাইব্রেরিতে বসে নির্বিলি পরিবেশে আপনি ঘন্টা পর ঘন্টা স্টাডি করতে পারবেন সো প্রপার ইঞ্জিনিয়ারিং এনভায়রনমেন্ট পেতে চলে আসতে পারেন রাজশাহীতে যে কোনো সময় 
कम खरचे स्वल्प समय मध्य बस भलो फलाफल करार जो भलो परिवेश भलो टीचिंग सपोर्ट थे शुरू कर स्टाडी मैटरियल सब किस अपनी पाने राजशाही रयल इंजिनियरिंग एडेमी से चले आसन आपनर सुविधाजनक समय आज हम कि कल हक तो आजकल टेलिकोचिंग नवम लेक्चर ए पर्यत परवर्ती लेक्चर पर्यटन भलो थकून सुस्थान और रयल इंजिनियरिंग एडेमिर साथ ही थकूँ